তারা মসজিদ আবাদ করবে এবং মসজিদ আবাদ করতে গিয়ে যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন সে সমস্ত জিনিস সুন্দর ভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে এ ব্যাপার আল্লাহ সুবাহ কি বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাজিসের মধ্যে কি বলেছেন আমরা সে সম্পর্কে জানবো আমার আমরা সকলে জানি মসজিদ যে মসজিদের মধ্যে আল্লাহ এবাদত করা হয় এমন কি আল্লাহ রসুল সাল্লাম যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন সেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গুলো মসজিদ থেকে নেওয়া হতো আল্লাহ রসুল যদি মনে করছেন যে কোন দলকে কোন জায়গায় জিহাদের উদ্দেশ্যে পাঠাতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম মসজিদ থেকে সিদ্ধান্ত নিতেন অর্থাৎ মসজিদ এমন একটি ব্যাপার এমন একটি জিনিস যেখানে আল্লাহ কর্তৃক আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত রসুল্লাহামের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সমস্ত কার্যক্রম রয়েছে সমস্ত কার্যক্রম মসজিদের মধ্যে সম্পাদন করা হয় আর মসজিদ যদি আল্লাহ কেন্দ্রিক অথবা রসুল কেন্দ্রিক যদি কোনো কথাবার্তা না বলে আমরা যদি দুনিয়াবি কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকি তাহলে এটা হবে হারাম একটি কাজ সুতরাং মসজিদ আল্লাহর ঘর তাই আল্লাহর ঘরকে আল্লাহর ঘরকে কলুষতা থেকে খারাপ কাজ থেকে অনার্থ কথাবার্তা থেকে মসজিদের সম্মানকে রক্ষা করতে আমার রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব সুতরাং আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে মসজিদের মর্যাদা রক্ষা করার তফি দান করে বলে আল্লাহ আমিন আমরা এখন জানবো মসজিদ আবাদ কারা করবে মসজিদ তো অনেকেই তৈরি করে থাকেন তবে মসজিদ আবাদ করবে কারা মসজিদ পরিচালনা করবে কারা মসজিদ পরিচালনা করতে গিয়ে যে সমস্ত কাজ করা দরকার সেগুলো করবে কারা আল্লাহ সুবাহ এ ব্যাপারে সুরাত তাওবার সতেরো এবং আঠান্ন বায়াতে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ বলেছেন মা কান আলিল শিকিন কোন মসজিদের উচিত নয় মাসাজিদ আল্লাহ যে তারা আল্লাহর ঘর আবাদ করবে অর্থাৎ মসজিদ যারা আবাদ করবেন মসজিদের দায়িত্বে যারা থাকবেন মসজিদে যারা কমিটি বৃন্দ হবেন মসজিদ যারা পরিচালনা করবেন তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ হতে হবে অবশ্যই তাদেরকে ইমানদার হতে হবে কোন মশরেকের উচিত নয় যে মসজিদের দখলদারি করবে কোন মশরেকের উচিত নয় মশরেকের জন্য এটা হালালও হবে না বৈধ হবে না এখন কথা হচ্ছে মশরেক দুই প্রকার এক প্রকার মশরেক তো স্পষ্ট মশরেক যেটা আমরা জানতে পারি কবর পূজারি মাদার পূজারি পীর পূজারি এগুলো স্পষ্ট মশরেক এটা আমাদের নিকট স্পষ্ট কিন্তু আর এক প্রকার যে মশরেক রয়েছে আমাদের মুসলমান ঘরের সন্তানরা মশরেক হয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা অনেকেই খেয়াল রাখি না আমাদের মুসলিম ঘরের অনেক সন্তান এমন রয়েছে যারা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে ঠিকই কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবারত গুলো না করার কারণে আল্লাহর কাজগুলো আল্লাহর আদেশগুলো ফলো না করার কারণে তারা যে অটোমেটিক্যালি মসজিদ হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা অনেকে জানি না আজকে আপনি বাংলাদেশে লক্ষ্য করবেন অনেক মসজিদ রয়েছে যে মসজিদের কমিটি নামাজ করে না এমন মসজিদ রয়েছে যে মসজিদের কমিটি সুদ খায় ঘুষ খায় এমন অনেক মসজিদ দেখবেন যে মসজিদের কমিটি নানান প্রকার খারাপ কাজের সঙ্গে জড়িত অনেক মসজিদের কমিটি আছে জেনা বেবি সারের সঙ্গে জড়িত নওজিবিল্লাহ জালে অথচ আল্লাহ সুবাহন তালা বলেছেন এই সমস্ত খারাপ শ্রেণীর ব্যক্তিরা মসজিদ আবাদ করতে এই যোগ্যতা রাখে না তারা আল্লাহ বলেছেন মা কালি মুসরিকি না আল্লাহ এই মসজিদ আল্লাহর ঘর আবাদ করার ক্ষমতা রাখে না শাহিদিন আলা আংকুসিন অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে কুকুরি সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের এমন কিছু কার্যক্রম দেখা যায় যেগুলো প্রমাণ করতে সে আর মুসলমান থাকে না সে আর মুসলিম থাকে না সে অটোমেটিক্যালি কাফের হয়ে যায় মুসলিম হয়ে যায় সুতরাং এ শ্রেণীর ব্যক্তি মসজিদ আবাদ করার ক্ষমতা রাখে না আল্লাহ সুবাহ বললেন তাদের আমল সমূহ একদম নষ্ট হয়ে গেছে এই সমস্ত ব্যক্তিদের আমল সমূহ নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা চিরস্থায়ী জাহান নামের মধ্যে বসবাস করবে পক্ষান্তরে এখন আমরা যদি জানবো সেটি হচ্ছে মসজিদ আবাদ কারা করবে আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে তারাই মান আ মান আবিল্লাহ যারা আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে এসেছে এখানে পাঁচটি শর্ত আরোপ করেছেন যারা মসজিদে দায়িত্বশীল থাকবেন তাদের উপর পাঁচটি শর্ত প্রযোজ্য হবে এক মানে আ মান আবিল্লাহ যারা আল্লাহর প্রতি ইমানদার হবে অর্থাৎ আল্লাহর প্রত্যেকটা জিনিস যারা মেনে নিয়েছে তারা ইমানদার ব্যক্তি এই ইমানদার ব্যক্তিরা মসজিদের দায়িত্ব পালন করবেন দুই ওয়ালিয়ামেল আখের কেয়ামত দিবসের প্রতি শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে কেয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে এটা হচ্ছে দুই নম্বর শর্ত তিন 
মসজিদ বানানোর প্রসঙ্গে হাজির সে সকলেরই জানা রয়েছে আল্লাহ বলেছেন মান বানাল ইল্লাহে মসজিদান যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করে আর্থিক ভাবে সহায়তা করেন অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার জন্য কাল কেয়ামতের ময়দানে আপনার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটা ঘর নির্মাণ করবেন আল্লাহ সুবাহ আমাদের প্রত্যেককেই মসজিদে কল্যাণে এগিয়ে আসা তা আবেদন করবে আল্লাহ আমিন মসজিদ পরিচালনা যেমন করবেন ভালো ব্যক্তিরা ঠিক তেমনই ভাবে মসজিদ পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের মনটাও একটা উদার হতে হবে মনটাও উদার হতে হবে আমরা সকলে জানি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই যে দান সৎকার করার কথা বলা হচ্ছে কোরআন হাদিসের মধ্যে দান সৎকার কথা কোরআন হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে এটা কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজের জন্য চাচ্ছেন যে এক লাখ দুই লাখ দশ লাখ টাকা দিলে আল্লাহর উপকার হবে আল্লাহর বিন্দু পরিমাণ উপকার হবে না সারা বিশ্বের মানুষ যদি কৃপণ থাকে সারা বিশ্বের মানুষ যদি আল্লাহর প্রতি এক টাকাও না দান করে আল্লাহর বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি হবে না আর সারা বিশ্বের মানুষ যদি কোটি কোটি টাকা আল্লাহর পথে দান করে কোটি কোটি টাকা আল্লাহর পথে দান করে তারপরেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিন্দু পরিমাণ আল্লাহর উপকার হবে না যা হবে আমাদেরই হবে সুরাতুল বানি ইসলাম সাত নবায়াত আল্লাহ বলেছেন ইন আহতং তুম আহতং তুম ফলে আংসুম তোমরা যতগুলো ভালো কাজ করবে যতগুলো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করবে যতগুলো আল্লাহর পথে সাহায্য দান খারাপ করবে এটা তোমাদের নিজেদের জন্যই করলে এটা তোমাদের নিজেদের জন্যই করলে এটাই একদম আল্লাহর অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে ওয়াইন আসা তুম ফালাহা যদি কোনো মন্দ কাজ করো সেটা তোমাদের উপরেই বর্তমান তাহলে এই আয়া স্পষ্ট প্রমাণ করতেছে আমরা যেগুলো দান সদ্কা করব টাকা পয়সা দিব আল্লাহর পথে এগুলো অবশ্যই আমরা পাবো আপনি এখনই মারা যান আপনার যত সম্পত্তি রয়েছে এই সম্পত্তি নিয়ে যে কত ঝগড়া লাগবে দেখবেন ছেলেদের মাঝে মেয়েদের মাঝে অনেক ঝগড়া ভাজা সৃষ্টি হয়ে যাবে আপনি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে একদম কি হয়ে যাবে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হবে আর আপনি যেটাই আল্লাহর পথে দান করবেন আপনি আল্লাহর পথে যেটাই দান করবেন সেটাই থাকবে আর সেটাই আপনাকে কবর আজাদ থেকে রক্ষা করবে আল্লাহ রসুল বলেছেন সেই মুসলিমের দুই শত তেইশ নাম আজিসে দান সদাকা হচ্ছে বোরাহান স্বরূপ দলিল স্বরূপ দান সদকা আছে দলিল স্বরূপ যে দলিলের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন কিছু দাবি করে থাকি তাই আমরা যে দান সদকা করতে পারি তাহলে আল্লাহর কাছে দাবি করতে পারবো যে হে আল্লাহ আমার এই যে দলিল রয়েছে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন আপনি আমাকে জান্নাত দান করুন এটা আমরা আল্লাহকে বলতে পারবো আমরা সকলেই জানি যে ইসলামের মত খেদমত করার জন্য অবশ্যই টাকা পয়সার প্রয়োজন রয়েছে তাই তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যখন আল্লাহর ইবাদত শেষ করা হবে তখন জমিনে সরিয়ে পড়ো জমিনে সরিয়ে পড়ো অর্থাৎ কার্যক্রম কাজ করো ব্যবসা করো বাণিজ্য করো টাকা পয়সার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে তবে আপনার টাকা পয়সা যেন খারাপ পথে ব্যয় না হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে আপনার মাধ্যমে যেন আর দশ জন বিশ জন লোক উপকৃত হয় তাহলে এর সব অবশ্যই আপনি পাবেন এরও মাধ্যমে আপনার জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ সুবাহ আমাদের মুসলিম ভাই দেখে মসজিদের নির্মাণ কাজ বা মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজ মসজিদ কিভাবে চলবে এই সমস্ত কার্যক্রমে আমার এই সমস্ত কার্যক্রমে আমাদেরকে অংশগ্রহণ করা টপি দান করে বলে আল্লাহ আমিন কাল কেয়ামতের ময়দানে যখন আমাদের আমরা যখন মৃত্যুবরণ করব আমরা যখন মারা যাব সেই দিন সেই দিনের একটি অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন কারিমের সুরাত সোয়ারার আদাশি এবং অনগণ বায়ের উল্লেখ করলেন সেদিন যখন আপনি উপকারের সম্মুখীন হবেন সেদিন যখন আপনি একটু ভালো থাকতে চাবেন আরামে থাকতে চাবেন জান্নাতে থাকতে চাবেন সেদিন কিন্তু আপনি অবশ্যই ভালো কাজের দিকে মুখাপেক্ষি হবেন আপনি যেগুলো ভালো কাজ করেছেন সেই ভালো কাজের মাধ্যমেই কিন্তু আপনি সাজিত থাকতে চাবেন সেদিন যদি আপনার ভালো কাজ না থাকে সেদিন যদি আপনার আমল নামা না থাকে সেদিন যদি আপনি দান সৎকার জাকাত এই সমস্ত কাজ আপনার আমল নামা না থাকে সেদিন কিন্তু আপনি জাহান নাম থেকে রক্ষা পেতে পারেন না তাই তো আল্লাহ বলেছেন সেদিন আপনার সন্তান সন্ততি সেদিন আপনার টাকা পয়সা কোনো উপকারে আসবে না আপনি যে মৃত্যুর আগে এই কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন এই টাকা বিন্দু পরিমাণ উপকারে আসবে না আপনার কালকে আমাদের ময়দানে যেটাই আপনি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন মসজিদ পরিচালনার জন্য মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য গরিবদের জন্য মিসকিনদের জন্য অভাবীদের জন্য 
যে টাকাগুলো আপনি ব্যয় করেছেন খরচ করেছেন এগুলোই কাল কেয়ামতের ময়দানে আপনার উপকারে আসবেই আমরা যদি ইতিহাস খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো আল্লাহ রসুল্লাম এক যুদ্ধের জন্য টাকা পয়সা সংগ্রহ করতেছিলেন এই দিকে উমরের কাছে টাকা পয়সা সংগ্রহ করলেন ওসমানের কাছে সংগ্রহ করলেন কেউ বলতেছেন আমি আমার সম্পত্তি যা সম্পত্তি আছে তার অর্ধেক দুই ভাগ করেছি দুই ভাগ করে অর্ধেক রেখেছে আমার জন্য আর অর্ধেক আল্লাহ রাস্তায় দান করে দিলাম কোন কোন সাহাবি বলতেছেন আমার সম্পত্তি তিন ভাগ করে তিন ভাগ এক ভাগ আল্লাহ রাস্তায় দান করে দিয়ে গেলাম আবু বকর রাজ্যাল্লাহ তিনি বললেন আমি আমার বাড়িতে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আদর্শ রেখে এসেছি আর যা আছে সব নিয়ে এসেছি আপনার প্রতি আল্লাহর প্রতি দান করার জন্য সোহান আল্লাহ তিনি জানতেন যে হ্যাঁ এই দান তাই কাল কেমতের মধ্যে কাজে লাগবে অর্থাৎ যা থাকবে সেটাই অনেক সময় কাল হয়ে দাঁড়াবে অনেক সময় দেখবেন আপনি অনেক সম্পত্তি রেখে গেছেন এই সম্পত্তি আপনার সন্তানেরা একদম যথেচ্ছা ব্যয় করতেছে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যয় করতেছে খারাপ কাজে ব্যয় করতেছে অনেক সময় সাধারণ ভালো কাজেও ব্যয় করে কিন্তু খারাপ কাজেও তারা ব্যয় করতেছে কিন্তু এই অবস্থাটা কেমন হবে তাই আমরা আমরা যদি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চাই আমরা যদি এই জাহান্নামের আগুনকে ভয় করি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর কথা আমাদেরকে ব্যয় করতে হবে কিভাবে ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে আল্লাহর ঘরকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায় সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এটা আমাদের মাথায় সব সময় থাকতে হবে এমনটা নয় আসলাম গেলাম নামাজ পড়লাম খুদ্বা শুনলাম হইলো তরে গেলাম এই মসজিদে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা দিয়ে শেষ ভেজাল শেষ অথচ আপনার অনেক টাকা এই টাকা দিয়ে আপনি ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারেন এই মসজিদটা মাদ্রাসাটা বা অন্যান্য ভালো কাজগুলো পরিচালনা করতে পারেন কিন্তু তা না করে এই একটু হালকা পাতলা দিয়ে কি শেষ দায় মুক্ত হয়ে গেলেন যে আপনি বলতেছেন হ্যাঁ আমি তো দান করি আমি তো টাকা দেই এটা বলতেছেন কিন্তু না আপনার যেমনটা আল্লাহ দিয়েছেন তেমন সেই অনুযায়ী আপনি দান করুন আপনার দিয়েছেন কুড়ি টাকার সম্পদ আর আপনি দান করছেন দশ টাকা বিশ টাকা আপনি এমন অবস্থায় সেই পরিমাণ একটু দান করুন যে দানটা উল্লেখযোগ্য দান যে যার মাধ্যমে আপনি সুন্দরভাবে আল্লাহ কাছে বলতে পারবেন যে হ্যাঁ আমি অনেক ত্যাগ তিথিক্ষা করে অনেক টাকা রোজগার করেছিলাম অনেক উপার্জন করেছিলাম সেই উপার্জনের এক সিংহভাগ টাকা আল্লাহ কাছে দিয়ে দিলাম সুবাহ আল্লাহ এই মন মানুষ সেটা আল্লাহ রবুল্লা আলমী আমাদের সৃষ্টি করেছে বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ইসলামের পথে আমাদেরকে এগিয়ে আসা তাপিয়ে দান করুক বলে আল্লাহ আমিন অনেক সময় দেখা যায় আমাদের মসজিদ থেকে মাসিক একটা কালেকশন করা হয় মাসিক কালেকশন যে সমস্ত ভাইয়েরা দিচ্ছেন অনেক সময় অনেক আমরা সকলে জানি দিন বাই দিন দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত দ্রব্যাদির দান দাম বেড়ে যাচ্ছে তাই আমাদেরও আমাদের যে দান করতেছি নিয়মিত একশো টাকা দুইশো টাকা আমাদের দানের হারটা একটু বাড়াতে হবে কি যারা দুইশো দিচ্ছেন তারা চারশো দেন যারা একশো দিচ্ছেন তারা দুইশো দেন যারা পঞ্চাশ দিচ্ছেন তারা একশো দেন এভাবে আমরা কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসি এভাবে আমরা কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসি হতে পারে আজকের এই দানটাই আপনার শেষ দান এরকমও হতে পারে হতে পারে এই মাসের দানটাই আপনার শেষ দান এটাও হতে পারে তাই আমরা আল্লাহর পথে এক সুন্দরভাবে দান করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন কারিমে বলেছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে বলেছেন যে কাল কেয়ামতের ময়দানে সকলে যখন সকলে যখন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবেন যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবেন জান্নাতিরা জান্নাতে যাবেন তখন জাহান্নামি ব্যক্তিরা আল্লাহকে বলবে এভাবে বলবে যে হে আল্লাহ আমার তো অনেক গুণা আমার তো ফলাফল জাহান্নাম হয়ে গেছে সুতরাং এই যে আমার যত সন্তান আছে এগুলোকে নেন জাহান্নামে রাখেন আমার স্ত্রী আছে স্ত্রীকে জাহান্নামে রাখেন আমার ভাই আছে ভাইকে জাহান্নামে রাখেন আমার ওই অঞ্চল ওই এলাকা ওই এলাকাবাসীর লোককে যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তাদেরকে জাহান্নাম রাখেন আমাকে রক্ষা দেন এইরকম প্রস্তাব দেবে আল্লাহকে এইরকম আল্লাহকে প্রস্তাব দেবে কোনো প্রস্তাবে কাজ হবে না এমন কি বলে অমাং ফিল আর যে জ্যামি আং তুমি এমন কি পৃথিবী ভরা সমস্ত সম্পত্তি আজকে এই এখন আপনার আপনার কাছে দিয়ে দিলাম আমাকে জাহান থেকে রক্ষা করেন কেউ কে রক্ষা পেতে পারে যা করার এখনই করতে হবে হায়াত থাকতেই করতে হবে জীবন থাকতেই করতে হবে দেহে যতক্ষণ শ্বাস আছে ততক্ষণের মধ্যেই আমাদেরকে এই সমস্ত কার্যক্রম এগিয়ে আসতে হবে এই সমস্ত দান সৎকার উন্নয়নমূলক কাজের দিকে এগিয়ে আসতে হবে আপনার শ্বাসটা এখনই বন্ধ হোক আপনার শ্বাসটা এখনই বন্ধ হোক এখনই মারা যান মানুষের আপনার চেয়ে দেখবেন না মানুষ আপনার নামটাও আর বলবে না ডাইরেক্ট বলে মাইয়েছ ডাইরেক্ট কি বলবে ও মাইয়েছ মরে গেছে সুতরাং আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে যে জিনিসটি উপকারে আসবে সেটি হচ্ছে আমল আমরা সকলে জানি সেই মুসলিমের আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন দুই হাজার ছয় শত নিরানব্বই নম্বর হাজিত উল্লেখ করেছেন যে যাকে মানবাচাবি আমানুহু যার আমল যাকে পিছিয়ে রেখেছে তার বংশ মর্যাদা সম্মান প্রতিপত্তি 
তাকে জান্নাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না তাই আমাদেরকে আমাদের আমল আমাদেরকেই করতে হবে আমরা সকলে জানি দান সরকার ফজিলত অনেক রয়েছে পবিত্র কোরআন হাজিসের মধ্যে অনেক রয়েছে যেমন আল্লাহ রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআন আল করিমের সৌরাতুল বাকারার মধ্যে বলেছেন দুইশত একষট্টি বাষট্টি তেষট্টি চৌষট্টি নয় আজ বলেছেন আল্লাহ রাবুল আলমি বলেছেন ধানের দানা বলেন সেই দানার নেই যে একটা ধান থেকে সাতটা শিস বের হয় প্রত্যেক শিস থেকে একশোটা করে কি হয় ধান বের হয় তাহলে কি হয়ে গেল সাত গুণ গুণ একশো দিয়ে সাতশো হয়ে গেল যে আল্লাহর পথে এক টাকা দান করবে সে সাতশো টাকা সব পেয়ে যায় সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ শুধু এই সংখ্যা নির্ধারণ করে খ্যান্ত হননি আল্লাহ বলেছেন যে আমি যাকে চাই সাতশো কেন আরো অনেক বেশি বৃদ্ধি করব এটা আমার কোনো কমতি হবে না এটা আমার কোনো কমতি হবে না পক্ষান্তরে আরেকটা আছে আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন আল্লাহ যারা আল্লাহর পথে দান সৎকা করে ব্যয় করে আল্লাহর প্রতি আল্লাহর পথে খরচ করে যা ব্যয় করেছে ব্যয় করার পরে কোনো প্রকার ছড়া দেয় না মনে করেন সাপোজ ফর এক্সাম্পল মনে করেন মসজিদে দান দান করছেন এক লাখ টাকা দুই লাখ টাকা কোন দিন আর কাউকে এই টাকার ব্যাপারে খোটা দেয় না যে মসজিদে আমি দুই লাখ টাকা দিয়েছি ফোটা স্বরূপ না বলে জানা এইরকম যদি এইরকম ফোটা দেয় তাহলে তার দান সরকার সব ধ্বংস হয়ে গেল যারা আল্লাহর পথে দান করে ব্যয় করে তুমা যা ব্যয় করেছে এই ব্যাপারে কোনো কাউকে খোটা দেয় না যদি এই শর্ত পাওয়া যায় তার মাঝে লাহুম আজরুহুম ইন্দারিহিম তার সব রয়েছে তার প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে এই দুনিয়াতে তার কোন আর ভয় নাই দুনিয়াতে তার কোন চিন্তা নাই আখেরাতে তার কোনো ভয় নাই আখেরাতে তার কোন চিন্তা নাই সুহান আল্লাহ পক্ষান্তরে আল্লাহ রব্বুল আমি বলেছেন যে তোমরা তোমাদের দান সৎকাকে এই খোটা দেওয়ার কারণে খোটা দেওয়ার কারণে এই কিছু বলার কারণে তোমরা তোমাদের দান সৎকে নষ্ট করে দিও না তাই আমরা যা দান করব সেটা একমাত্র সেটিসফাই করতে হবে আল্লাহর জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য দান করব সেই দানটা যেন পরবর্তীতে কাউকে খোটা স্বরূপ যেন না বলি এমন যেন না বলি যে মসজিদটা যেন আমার মসজিদ মসজিদটা আমার মসজিদ এই রকম যেন না বলি যে মসজিদের জমি আমার বা মসজিদের ঘর নির্মাণ করছে আমি মসজিদ পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা আমি দিয়েছি এভাবে কোনো দিন যেন আমরা খোটা না দিই যদি দেই যা দান করি সব ধ্বংস হয়ে যাবে তাই আমাদেরকে দান করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আশা রাখতে হবে যে এর বিনিময় দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি দিতে পারবে না একমাত্র আল্লাহ দিতে পারবে এর বিনিময় একমাত্র আল্লাহ সুধান আল্লাহ দিতে পারবে আর কেউ দিতে পারবে না বলছিলাম এই যে মসজিদ যে আমরা আবাদ করব অবশ্যই মসজিদ বা মাদ্রাসা আবাদ করার জন্য টাকার প্রয়োজন তাই এই টাকা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আকাশ থেকে ফেলে দেবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আকাশ থেকে টাকার বস্তা ফেলে দেবেন না টাকা আমাদেরকেই দিতে হবে টাকা আমাদেরকেই দিতে হবে ওই যে আমরা একটা ঘটনা করেছিলাম একটা ঘটনা করেছিলাম আল্লাহ বলেছিলেন যে আমি তো পিপাসিত ছিলাম তুমি তো আমার পানি পান করো নি তখন আমরা আল্লাহকে বলবো যদিও ঘটনা তবে হাজির থেকে রুহারি হাজির এটা আমরা অনেক বাংলা বিয়ে পড়েছিলাম আল্লাহ বলবেন যে আমি পিপাসিত ছিলাম তুমি আমাকে পান করো নি আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি আমাকে খাওয়াও নি তখন বান্দা বলবে হে আল্লাহ আপনি তো মানুষকে খাওয়ান আমি তোমাকে কিভাবে খাওয়াবো তখন আল্লাহ বলবেন ওই দেখো নাই ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তুমি যদি তাকে খাওয়াইতে তাহলে আমাকে খাওয়ানো হতো ওই যে পিপারসিত ব্যক্তি তাকে যদি পানি পান করাইতে তাহলে আমাকেই পানি পান করা হতো তাই এই যে ভালো কাজগুলোতে দান করা মানে আল্লাহকে এগুলো দেওয়ানো তাই তো বলা হয় যে আল ইনফাকি সাবিল ইল্লাম আল্লাহ রাস্তায় দান করা আসুন আমরা আল্লাহ রাস্তায় দান করি এর বিনিময় আল্লাহ সুধান আমাদের সকলকে জন্নার দান করুক বলে আল্লাহ মিন যে সমস্ত কাজ আপনার মৃত্যুর পরে উপকার দেবে সে সমস্ত কাজ করা প্রয়োজন আপনি এখন আছেন অনেক সময় দেখা যায় ঢাকায় বা বিভিন্ন অঞ্চলের কথা শোনা যায় যে কোটি কোটি প্রতি লোক কোটি কোটি প্রতি লোক কত টাকা আছে তার হিসাব নেই তার কাছে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক করলো হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল কাল কেয়ামতে তার কি উপকার দেবে 
এই টাকা পেশাকে উপকার দেবে যেটা রেখে গেছে না যেটা উপকার দেবে সেটি হচ্ছে যা তিনি নিজেই ব্যয় করেছেন যা আল্লাহর পথে রেখে গিয়েছেন এগুলো উপকার দেবে আর কি কি উপকার দেবে একটা হাদিস শুনি আমরা উপকার পায়েছে মৃত্যুর পরে মারা গিয়েছেন তবে অটোমেটিক্যালি উপকার সে পেতেই থাকে পেতেই থাকে সেগুলো হচ্ছে আল্লাহ রসুল বলেছেন এলমান এমন এলেন আল্লাহ মাহু যে এলেন যে জ্ঞান তা মানুষদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন অথবা নাসারাহু যে জ্ঞান তা প্রসার প্রসার করে গিয়েছেন এর সওয়াব সে ব্যক্তি কবর থেকেই পেতে থাকবেন আরেকটা জিনিস সন্তান ভালো সন্তান পরে হেজগার সন্তান যে সন্তানকে রেখে গিয়েছে সে সন্তান তার বাবার মৃত্যুর পর বাবার জন্য দোয়া করে সে দোয়াটা কাজে আসবে তিন নম্বর হাসান এবং এমন পাণ্ডুলিপি এমন ইসলামিক বই বা কোরআনের পাণ্ডুলিপি বা হাদিসের পাণ্ডুলিপি যেটা মানুষকে বা বিভিন্ন মাদ্রাসা বা বিভিন্ন মসজিদে দান করে গিয়েছেন এর সব এটা পরে যত লোক উপকৃত হবে এর সব সে ব্যক্তি কবর থেকে পেতে থাকবে ইনশাল্লাহ তারপরে বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম অমেস জিদান বা নাহু এমন মসজিদ যে মসজিদ সে ব্যক্তি নির্মাণ করেছে বা মসজিদের সাহায্য করতেছে বা মসজিদের সহযোগিতা করতেছে মসজিদের উন্নয়ন কল্পে সহযোগিতা করতেছে এর সব সে কবর থেকেই পেতে থাকবে অথবা জন্য কোন ঘর বাড়ি নির্মাণ করলো যে মোসাফিররা অনেক সময় অনেক জায়গায় গিয়ে অনেক কষ্ট পায় তাই এক জায়গায় একটা জমি ক্রয় করে একটা বাড়ি নির্মাণ করে এটা বরাদ্দ করে দিল যে হ্যাঁ এখানে যে কোনো মোসাফির এসে থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই এই সবও সে কবর থেকে পেতে পারে যদি বা সে পাঁচ টাকা মাসিক কামাই করে তারপরও সে এখান থেকে মান্থলি বা কিছু টাকা আল্লাহর পথে নিয়মিত দান করে সেই টাকার সব সে কবর থেকেই পেতে থাকবে ইনশাআল্লাহ এগুলো সব সে কবর থেকেই ইনশাআল্লাহ পাবে তাই এ সমস্ত কার্যক্রম গুলো অবশ্যই আমাদের করা প্রয়োজন আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে তাপে দান করি বলে আল্লাহ আমিন আমাদের মাঝে আমরা অনেকেই এমন হয়েছি অনেকেই আমরা এরকম কথা বলি যে আমি দিন মজুর দৈনিক কাজ করে দৈনিক খাই দেড়শো টাকা পাই দেড়শো টাকায় খাই বা দুশো টাকা কামাই করি দুশো টাকায় খাই আমার উপর দান সৎকা করা উচিত নয় বা আমার না করলেও চলবে এমনটা আমরা ধারণা করে থাকি অথচ হাদিস এ ব্যাপারে কি বলে হাদিস এ ব্যাপারে কি বলে সহি বুখারির একটি হাদিস ছয় হাজার বাইশ নম্বর হাদিসে উল্লেখ রয়েছে আরাবি মুসলাম এখন আল্লাহ রসুল্লাম বললেন একটা কথা যে আলা কুল্লি মুসলিম সদাকা মুসলমান যেই দাবি করবে তাকেই দান সৎকা করতে হবে এটা মুসলমান যেই দাবি করবে সে গরিব হোক অথবা বড়লোক হোক বা যে প্রকার সে মুসলমান হোক না কেন অবশ্যই তাকে আল্লাহর পথে দান সৎকা করতে হবে কালু সাহাবে কারণ একটা প্রশ্ন উত্থাপন করলো যে ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল হে আল্লাহ রসুল হাইলাম নাজিদ আমরা যদি দান সৎকা করতে অক্ষম হয়ে পড়ি যদি দান সৎকা করার এবিলিটি আমার না থাকে তাহলে আমরা কি করব আল্লাহ রসুল শিক্ষা দিলেন যে সাইয়ামাল বিয়া দায়ী তুমি দুই হাত দিয়ে আগে কাজ করবে নেজে কাজ করবে সাইয়াংসা কাজ করার পর নিজে খাবে সুমাই এটা সাদ্দাক অতপর আল্লাহর পথে সেখান থেকে কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করবে তারপরেও তোমাকে আল্লাহর পথে দান সজগা করতে হবে তারপরেও আল্লাহর পথে তোমাকে ব্যয় করতে হবে পালু সাহাবে গ্রাম আবার একটা প্রশ্ন করলো আমরা যদি একাত্মও করতে না পারি তাহলে আমরা কি করতে পারি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যদি তুমি কাজ করার ক্ষমতা তোমার মাঝে না থাকে তুমি বেকার কোনো কাজ করতে পারো না অসুস্থ মাজুর ব্যক্তি তখন তোমার উচিত হচ্ছে তুমি কি করবে আশেপাশে যদি কোন অত্যাচারিত ব্যক্তিকে মাজলুম ব্যক্তিকে দেখতে পাও সেই মাজলুম ব্যক্তির পাশে দাঁড়াও তাকে সহায়তা করো কথা দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে তাকে কি করো সহায়তা করো এটা তোমার জন্য ফটকা হয়ে যাবে পালু সাহাবে কারাম আবার জিজ্ঞেস করলেন সাইলামিয়াজিদ যদি এটাও করতে আমাদের কেউ না পারে তাহলে কি করবে তখন আল্লাহ রসুল বললেন তাহলে 
সেই জন্য মানুষকে কমপক্ষে সৎ কাজের উপদেশ দেয় যে এটা হচ্ছে সৎ কাজ এটা হক পথ এটা বাতিল পথ এটা শেরকের পথ এটা হচ্ছে বেদাহাতের পথ এইভাবে মানুষদেরকে উপদেশ প্রদান করবে সৎ কাজের আদেশ করবে আল্লাহ রসুল কে আবার প্রশ্ন করা হলো ইয়া রসুল্লা যে এই কাজ করতে না পারি সৎ কাজের আদেশ করলে মাইর খাওয়ার ভয় আছে আশঙ্কা রয়েছে যদি এইরকম হয়ে যায় তাহলে কি করব আল্লাহ রসু বললেন ফাল ইউ শেখ আনি সে যেন অকল্যাণমূলক কাজ থেকে খারাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে এটাই তার জন্য সৎকা হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ তারপরেও আমাদেরকে সৎকা করতে হবে দান সৎকা করতে হবে কেউ আমরা দান সৎকা থেকে বাঁচতে পারবো না অবশ্যই আমাদেরকে দান সৎকা করতে হবে আল্লাহ সুহান আমাদের সকলকেই আমাদের সাধ্য মোতাবেক আকরাতকে প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়ার চেয়ে আকরাতকে প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহর পথে বেশি বেশি দান সদকা করাতে অফিদান করুক বলে আল্লাহ আমিন একদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম মানুষদের সামনে কোরআন একটা আয়াত রাত করতেছিলেন একদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম মানুষদের সামনে কোরআন একটা আয়াত রাত করতেছিলেন হাজিরটি সেই মুসলিমের সাত হাজার ছয় শত নয় হাজিস উল্লেখ রয়েছে আয়াতটি হচ্ছে এই আয়াত আমাদের অনেকেরই মুখস্থ রয়েছে আল্লাহ বললেন অর্থাৎ ধন সম্পত্তির ভালোবাসা মহাব্বত তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছি তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে উদাসীন করে ফেলেছি এই একটা আল্লাহ রসুল দিন তেলাওয়াজ করলেন সাহাবি বলতেছেন আমরা আমাদের সাহাবারা আমরা অনেকেই বলতে লাগলাম যে মালি মালি অমুক মাল আমার তমুক মাল আমার অমুক সম্পত্তি আমার অমুক বাড়িটা আমার অমুক জমি আমার এগুলো আমরা একে অপরে পরস্পরে আলোচনা করতেছিলাম আল্লাহ রসুল বললেন হে বানি আদম তুমি কি মনে করো তোমার কাছে যেগুলো সম্পত্তি আছে এগুলো তোমার সম্পত্তি এটাকে তুমি মনে করতেছ তখন তারা বললো হ্যাঁ এগুলো তো আমার সম্পত্তি এই যে বাড়ি এই যে দমকা দন বিঘা কা বিঘা জমি এটা তো মালিক আমি এই যে বড় বড় দশতলা বিশতলা বিল্ডিং এর মালিক এটা তো আমি এগুলোর মালিক তো আমরাই আল্লাহ রসুল বললেন যে না এগুলোর মালিক তোমরা নও আল্লাহ রসুল বললেন একটি কথা মা আকালতা তোমরা যা খাচ্ছ প্রয়োজনের তাগিদে যা খাচ্ছ খাবার গ্রহণ করতেছ এটা খাওয়ার পর যে শেষ করতেছ এটা হচ্ছে তোমাদের সম্পত্তি এবং যা পরিধান করতেছ যার মাধ্যমে শরীরকে ঢেকেছ এটা হচ্ছে তোমাদের মূল সম্পত্তি অথবা আল্লাহর পথে যেগুলো আমরা ব্যয় করতেছি এগুলো হচ্ছে আমাদের আসল সম্পত্তি সুহান আল্লাহ তাহলে আমরা যে যেগুলো দান সদকা করবো আল্লাহর পথে আল্লাহর রাস্তায় এগুলো হচ্ছে আমাদের সম্পত্তি এগুলো আমাদের সম্পত্তি তাই আপনি কি চাবেন যে আপনার নিজের সম্পত্তিকে না বাড়িয়ে অন্য সম্পত্তিকে বাড়াতে যদি আমরা আমাদের নিজেদের সম্পত্তিকে বাড়াইতে চাই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই বৃহৎ আকার বিশাল অঙ্কের বা মোটা অঙ্কের আপনার সাধ্য অনুযায়ী আপনাকে দান সদকা করতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা সেই তফি দান করে বলে আল্লাহ আমিন আমরা সকলে জানি আল্লাহ রসুল সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন সে তিন বছর একটি হাজিস দুই হাজার তিন শত বিশাল হাজিস উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রসুল বলতেছেন যে তোমরা যেভাবে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছ তোমরা মনে হয় জীবনে মৃত্যুবরণ করবে না দেখেন না বিভিন্ন সময় এই যে বাসার জন্য আমাদেরকে যা করা প্রয়োজন তাই করতেছি যখন ডাক্তারের কাছে যাই ডাক্তার যদি বলে যে একটা আপনাকে অপারেশন করতে হবে অপারেশন করতে কত খরচ হবে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হবে তারপরেও সেই পাঁচ কোটি টাকা জোগাড় করে কিভাবে বেঁচে থাকা যায় সেই চিন্তা চেতনায় আমরা মগ্ন থাকি কেউ সহজে মাছ মরতে আমরা তাই না যদিও বা হসপিটালে বা ক্লিনিকে দৈনিক থাকতে হয় দৈনিক খরচ তার এক লাখ হয় তারপরেও ক্লিনিকে থাকতে রাজি আছি কেউ মরতে আমরা রাজি নই কেউ মৃত্যুবরণ করতে সহজে চায় না কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে যে মৃত্যুবরণ করতে হবে এখানে কোনো সন্দেহ নেই যত বড় দাম্ভিক যত বড় অহংকারী পৃথিবীতে এসেছিল সবাই মৃত্যুবরণ করেছে যত বড় প্রগতি শক্তি দুনিয়াতে ছিল সবাই ধ্বংস হয়েছে সবাই মৃত্যুবরণ করেছে সবাই এখন শাস্তি আস্বাদন করতেছে রসুল্লাহ সাল্লাম সহিব খানে তার শহীদ ছিয়াত্তরবাদে উল্লেখ করেছেন যে সমস্ত ব্যক্তিরা জাহান নামি যে সমস্ত ব্যক্তিরা ইমানদার হবে না বেইমান হবে তাদের কি এমন ভাবে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং এমন যন্ত্র দিয়ে শাস্তি প্রদান করা হবে আল্লাহ রসুল হাজিসের মধ্যে একটা হাতুরি কথা বলেছেন হাতুরির কথা হাদিস লোহার কথা বলেছেন লোহার বৈশিষ্ট্য বললেন যে লৌদুরি বা বিহা জাবান উল্লাহ সরা তুরাবান এমন হাতুরি দিয়ে আমাদেরকে পিটানো হবে সেই হাতুরি দিয়ে যদি কোনো বড় বড় পাহাড়কে পিটানো হয় সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পাহাড় একদম চৌচির হয়ে যাবে ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে তাহলে সেই শক্তিধর সেই পাওয়ারফুল হাত 
যদি দিয়ে আমাদেরকে পিটানো হবে তাহলে আখেরাতকে ভয় করে জান্নাত এবং জাহান নামকে ভয় করে জান্নাতের আশায় অবশ্যই আমাদেরকে ভালো কাজে এগিয়ে আসতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে এই দান সৎকা পাশাপাশি অন্যান্য ভালো কাজগুলোর কাছে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে সেই তফি দান করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আমাদের প্রত্যেককে সাধ্য অনুযায়ী দান করে তফি দান করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ঠিক এই রকম এক বৈঠকে বসে আছেন এই রকম বৈঠকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন একদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাম জাহান নামের আলোচনা করলেন সাহাবিদের সামনে আলোচনা করার পর নিজেই জাহান নাম থেকে আশ্রয় চাইলেন তোমার পর আশা হাবি অজহি তিনি পিছপা হয়ে গেলেন আবার জাহান নামের আলোচনা করলেন জাহান নাম থেকে নিজেই আশ্রয় চাইলেন তারপর নিজে পিছনে সরে আসলেন আল্লাহ রসুল তখনকার সাহাবিদেরকে সকলকে বললেন যে হে সাহাবে কেরাম তোমরা যারা জীবিত থাকবে তোমাদের উচিত হচ্ছে তোমরা জাহান নাম থেকে বেঁচে থাকো বলাও বিশ্বিক্ষিত যদিও বা একটা খেজুরের অর্ধেকটা আল্লাহর পথে দান করেও আমাদের সম্বল আছে একটা খেজুর এর অর্ধেকটা আল্লাহ পথে দিয়ে অর্ধেকটা নিজে খেয়ে হলেও যেন আমরা জাহান নাম থেকে বেঁচে থাকি সে কথাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন তাই আসুন আমরা সেই জাহান নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের মুসলিম ভাই দেখি কঠিন জ্বলন্ত প্রজ্জ্বলিত উত্তপ্ত জাহান নামের আগুন থেকে আমাদের রক্ষা করুক আল্লাহ আমিন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে সাধ্য অনুযায়ী বেশি বেশি দান সৎকার মসজিদ পরিচালনা করতে গিয়ে মাদ্রাসা পরিচালনা করতে গিয়ে যে সমস্ত কষ্টের যে সমস্ত বিপদের বা আর্থিকের যে সমস্যার সম্মুখীন আমরা হই সে সমস্ত সমস্যা দূর করার আমাদের সকলকে তফি দান করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককেই ভালো কাজ করে মিশ্রণ করার তফি দান করুক বলে আল্লাহ আমিন إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আজকে আমরা এতক্ষণ যাব যে সংক্ষিপ্ত পরিসরে দান সৎকার গুরুত্ব মসজিদ পরিচালনার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত শুনলাম আল্লাহ সুবাহান আমাদের প্রত্যেক ভাইদেরকে আমল করা তফে দান করি বলে আল্লাহ আমিন কারণ আমরা যদি শুনেই যাই আমল না করি তাহলে সেই শোনা কোনো কাজে আসবে না অনেক সময় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ একটা মূল নীতি বলেছেন যে অকাল আচানা মুসলিমদের গুণ হচ্ছে তারা বলে যে শুনলাম এবং আমলে নিয়ে আসলাম শুনলাম আমলে নিয়ে আসলাম আর ইহুদিদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা বলে আমরা শুনলাম এবং অবাধ্য হলাম এখানে শুনে শেষ এ বের হয়ে গেলাম আর আল্লাহ বিল্লা নাই আল্লাহর এবাদত বলতে কোনো এবাদত আর নাই প্রত্যেক শুক্রবারে বা জুমুয়ার দিন এসে শুধু হাজিরা দিয়েই চলে যাই প্রত্যেক জুমুয়ার দিন হাজির দিয়ে মনে করতেছি আমি মনে হয় জাহান নাম থেকে বেঁচে গেলাম আমি মনে হয় জাহান থেকে বেঁচে গেলাম এরকম একটা কুধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে এটাকে অবশ্যই ঠিক করতে হবে অবশ্যই আমাদেরকে অবশ্যই আমাদেরকে আমল করতে হবে আমরা সকলে জানি আমার আমল নামা যদি না থাকে আমরা কিন্তু কখনো জান্নাত পেতে পারি না তাই আমল করতে হবে যতক্ষণ আমার আপনার যে শ্বাস আছে ততক্ষণে আমলের সুযোগ এই শ্বাসটা চলে যাওয়ার পরেই আর কোন আমল তখন কাজে আসো না যেগুলো আগে বললাম সেগুলো খারাপ আল্লাহ সুবাহান আমাদের মুসলিম ভাই দেখে আমল করা তফে দান করি বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহান আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে পাঁচ অক্ত সালা জামায়াত সহকারে পড়া তফে দান করি বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহান আমাদেরকে আখেরাতকে দুনিয়ার চেয়ে প্রাধান্য দেওয়ার তফে দান করি বলে আল্লাহ আমিন আখেরাতকে দুনিয়ার চেয়ে প্রাধান্য তারাই দিতে পারবে যারা আল্লাহর কাজ করতে পারে আর আখেরাতকে প্রাধান্য না দিয়ে দুনিয়াকে আখের চেয়ে তারাই প্রাধান্য দেয় এটা চেনার একটা উপায় হচ্ছে দেখবেন এটা চিনার একটা উপায় হচ্ছে আশেপাশে দেখবেন আপনি এই মসজিদে আসরের সলাতে কে আসে যদি দেখেন যে আসরের সলাতে কেউ সলাদ করতে আসলো এখান হোক বা যেখান হোক সলাদ করতেছে তাহলে সেই ব্যক্তিকে বুঝবেন যে সেই ব্যক্তি অবশ্যই আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছে আর যদি দেখেন যে না এই যে ওয়াশ শোনার পর শেষ ঘুমাইলাম শেষ কাজকর্মে বিভিন্ন গান বাজনা খারাপ কাজে বেবিসারে বিভিন্ন খারাপ কাজে লিপ্ত হলাম আল্লাহ বিল্লাহ বলতে আর কিছু নাই সামনে শুক্রবার আসলে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ এরকম চিন্তা চিন্তা থাকলে মনে করবেন সেই ব্যক্তি আখের কাছে দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছে আল্লাহ সুবাহান আমাদের প্রত্যেক ভাইদেরকে প্রত্যেক মুসলিম ভাইদেরকে মৃত্যুকে ভয় করে জাহান নামকে ভয় করে আখেরাতকে দুনিয়ার চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া তফি দান করে বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহান আমাদের মুসলিম ভাইদের ভুল ভ্রান্তি গুনাগুলো গুনা খাতাগুলো পাপগুলো বসন করে দেবে বলে আল্লাহ আমিন একজন ব্যক্তি 
যদি আল্লাহর পথে খাটি ভাবে তবা করে আগে অনেক গুণা করেছে অনেক খারাপ কাজ করেছে অনেক শেরকি আমল করেছে অনেক বেদাহাতি আমল করেছে অনেক খারাপ কাজ করেছে যার কোনো বলে শেষ করার মতো নয় একজন ব্যক্তি যদি খাঁটি তবা করে তবা তো নেচুহা করে খাঁটি তবা কাকে বলে যে কাজগুলাকে করতো সে কাজ আর কখনো করা যাবে না সেই কাজের প্রতি অনুতপ্ত হতে হবে এবং এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার পক্ষ থেকে সেই খারাপ কাজগুলো আর যেন জীবনে না হয় এই খাঁটি দবা দেবা যারা করবে এই খাঁটি দবা যদি আল্লাহ যদি কবুল করে তাহলে আগের যেগুলো পাপ আছে সব পাপকে সবে পরিবর্তন করে দেবেন আল্লাহ সুবাহাত আল্লাহ রব্বুল আমিন গোনা খাতা গুলো একদম সবই পরিবর্তন করে দেবেন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে ভালো কাজে কল্যাণমূলক কাজে ইসলামিক কাজে এগিয়ে আসা তফি দান করুক বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ সুবাহানা তালা আমাদের মুসলিম ভাই থেকে হেদায়ত দান করুক বলে আল্লাহ আমিন হেদায়ত থাকে আল্লাহর পাশে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে হেদায়ত দান করুক বলে আল্লাহ আমিন পরিশেষ বলতে চাই আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেক ভাইদেরকে ইমান নিয়ে আমল নিয়ে কবর যা তফি দান করুক বলে আল্লাহ আমিন সুবাহ আল্লাহ আমিন